Ito ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Isa pong maligaya at puno ng pag-asang araw sa inyong lahat. Never lose faith in hard times. Instead, have faith in God. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa o pananampalataya sa panahon ng kahirapan bagkos. Tayo po ay manatili o manghawak sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan nito sa Tinig ng Pag-asa, Angeline Magluyan Ricarte. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya na kayo po inyong samahan sa loob lang po ng 30 minutong talakayan patungkol sa pagpapanatili ng maayos na relasyon sa pamilya at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami po ay nagnanais na kayo ay padalhan ng mga aralin at aklat sa Biblia. At kung kayo po ay merong mga naisiparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 O sa numerong 0968-8536-607 0968-8536-607 Para man po sa ating mga kaibigan na nasa labas ng Pilipinas o nasa labas po ng Metro Manila maaari po kayong tumawag sa ating pong toll-free number 1-800-132-20196 1-800-132-20196 Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook page, facebook.com slash awr Luzon, Philippines. At sa mga nagnanais po na magpadala ng mensahe sa atin pong email address, maaari po kayong magpadala sa connect at adventist.ph. Sa mga nagnanais naman po na magkaroon ng Bible Study Guide na readily available, maaari pong bisitahin ang bibleschools.com slash central Luzon. Sa loob po ng dalawang linggo, tayo po ay nagkaroon ng isang natatanging pag-aaral. At ito nga po ay merong pamagat na Journey to Wellness. At tayo po ay pinangunahan ng isa pong Certified Family Educator and Life Coach. At kasalukuyan din pong nangilingkod bilang Women Ministries Director, si Ma'am Irelyn Gabin. At ngayong araw nga po ay ang huling bahagi ng uh, dalawang linggong seri na ito na patungkol sa Journey to Wellness. Pero bago pa natin ibigay sa kanya ang pagkakataon, tayo po ay makakarinig isang audite. Mula noong siya'y makilala Buhay ko'y puno ng sigla Ang hirap sakit at dosa Kung talay ay pinawi ni
Napakabuti po ng ating Panginoon sa atin. Yan po ang palagi kong uh, sinasambit. Ano po? Sa tuwing tayo po ay magkita-kita sapagkat uh, talagang sa araw-araw po na ating pinamumuhay ay pinadadama sa atin ng Panginoon ang kanyang yun na lang pong meron tayong buhay at kalusugan. Napakalaking pagpapala. Ano po? So maraming salamat sa awit na ating po napakinggan at gain din kay Ann at kay Andy sa pagsama po sa ating program ngayon. Maligayang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw ang aking pong pinaaabot muli sa inyo. Mas maganda na lagi tayong positive sa ating pong uh, attitude ano sa pagharap natin sa uh, sa buhay sapagkat hindi po lahat ng mga tao ay they are feeling okay many of them don't feel okay hindi sila maayos ang kanilang nararamdaman dahilan sa marami pong they are being overwhelmed sa mga problema po na kanilang nararanasan nawa po yung ating ilang araw na pagsasagawa ng ating mga journey to wellness ay magdala sa atin ng lalo pang malapit na relasyon sa ating Panginoon, gayon din malapit na ugnayan sa atin pong uh, pamilya at sa mga taong nakakasalamuhan natin at lalo tigit maging blessing po tayo sa mga taong ating pong nakakasalamuha. Alam niyo dun sa mga nagdaang uh, mga araw, tinalakay po natin ang iba't ibang mga prinsipyo ng kalusugan at lagi nating iniuugnay ito sa ating spiritual health. Bakit po? Sapagkat sa mga rami mga pag-aaral sa kalusugan, naniniglek nila yung isang aspect ng kalusugan, yun po yung spiritual health. Ang ibig sabihin ng spiritual health, malusog na relasyon sa Diyos na siyang lumagha sa atin, siyang nagbibigay sa atin ng mga pagpapala, at ganun din, malusog na relasyon sa ating sarili at sa ating kapwa. Ngayon po, araw na ito, ang atin pong pag-uusapan ay may pamagat na blessed by the stress. Sino po ba sa inyo ang hindi na stress Pag sinabi po kasi nating stress, maraming bagay na iniuugnay po tayo sa stress. Ang stress ay isa sa... Gusto kong pag-usapan sapagat ako mismo po ay nabibless. So what does it mean to be blessed by the stress? In the first place, ano ba paano nyo tinitingnan ang stress? Do you look at stress as negative or bad? Malimit, dyan po natin na iuugnay. But this afternoon, I would like to introduce to you to another beautiful aspect of stress. Because we can be blessed by the stress that we go through. Nais ko muna pong ipaabot sa inyo or ibahagi sa inyo ang isang talata mula sa banal na kasulatan. Ito po ay nasa wikang English, James 1 verse 12. Ang sabi po ay, Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ang ibig sabihin nito, mapapala daw ang isang tao na nagtitiis sa mga pagsubok na kanyang nararanasan sapagat kapag kanyang pinagtiisan itong pagsubok na ito, makakatanggap po siya ng putong ng buhay na ipinangako ng ating Panginoon sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Noong mga nakaarang araw ay nabanggit ko po sa inyo na lahat tayo ay dumaranas na mga problema, mga pagsubok, ano po, at ang lahat ng ito ay bahagi nitong tinatawag nating pag titiis natin o pagtsatsaga sa lahat ng pagsubok na atin pong nararanasan. Ano po? Ngayon po ay nais kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, na lahat tayo ay we all experience life events. No? Ano ibig sabihin ng life events? Mga pangyayari sa buhay natin na some are controlled or we can control, some are beyond our control. May mga bagay na nangyayari sa ating sarili o sa ating buhay na beyond our control. Hindi natin pinili, hindi natin ito gustong mangyari, ngunit nangyayari ito like uh, yung mga mga dulot ng nature, ano, yung mga natural calamity na wala pa tayong control doon. And even kahit na asawa natin o anak natin, there are many things that they do that are beyond our control. You know, hindi natin sila kayang kontrolin sapagat they have their own decision, they have their own way of 
you know, of coping with life. So, iba't ibang pangyayari ang nangyayari po sa atin. At ang lahat ng pangyayaring ito ay nagdudulot po sa atin ng iba't ibang mga karanasan. At ang sabi nila, yung stress, hindi natin may iwasan. No? Sa English, ang sabi ay stress is inevitable. Hindi natin may iwasan, hindi mawawala ang stress. The only way that the person can be Zero stress is if that person is buried six feet below the ground. Kung siya'y namatay na, wala nang stress. Pero hanggang tayo'y nabubuhay, nandun po yung salitang stress. But the only difference is how we manage, how we look at it, or how we respond to stress. Ang sabi ng aking isang paboritong author pagdating sa stress management is si Dr. Hans Selye. Ang sabi niya, stress is the non-specific response of the body to anything that happens to us, to a circumstance, to a life event. It's non-specific sapagkat hindi natin alam kung paano tayo tutugon. Kung maga wala talagang isang uniform lang na pag dumating ito sa akin, ito ang gagawin ko. Sometimes we have already overcome the trial, but the next time na dumating sa atin yung trial na, na yon, it's another challenge for us to really respond to that. So this afternoon, we would like to, you know, make this subject our friend. Okay, our friends. Meron akong isang presentation, actually bukas po, ako is resource person sa isang uh, webinar na ang aking pong topic is Too Blessed to be Stressed, Making Stress Your Friend. Ang ibig sabihin, kapag may dumating sa atin, tayo ang magsasabi kung stress ba to sa akin, di ba? Tayo po yung magsasabi noon kasi tayo yung humaharap sa mga pangyayari sa buhay natin. But we would like you to make stress a friend and not an enemy. Sapagkat kapag ginawa po natin na enemy, ibig sabihin, you know, sometimes we label stress as good or bad. But ang gusto po natin i-focus is kung paano natin i-manage pangasiwaan ang lahat ng pangyayaring dumarating sa atin para hindi natin masabing this is really very stressful. Ano po? Huwag nating isipin na ganun sapagkat kapag nakafocus po tayo at inisip natin na ito talagang pangyayaring ito, nakaka-stress. Kapag nandoon ang isip natin, ang tendency po ay we will feel lonely, we will feel sad or frustrated. Yan po ang pwedeng kaakibat ng mga emotions. But if you look at it as a challenge, as a medium or as a springboard for growth, hindi niyo po na ng stress na negative at hindi siya magiging kaaway mo. Kung hindi ang stress is a friend that you welcome in your life, bakit mo we welcome Hindi ibig sabihin ay gusto mo yon Kung hindi, hindi nga po natin maiiwasan yon Mas madali ang pagtugon. Mas madali yung paghandle mo ng stress sapagkat ano po, hindi mo siya tiningnan na threat sa'yo. Okay? Meron pong sinasabi ang isang author, si Maya Angelou, There is no greater agony than bearing an untold story inside you. Ang ibig sabihin lang po niya, maaring meron tayong mga unresolved conflict, meron tayong mga sabihin natin nagpapastress sa atin. Bakit? Sapagat you are not willing to process that event or you are not willing to open yourself to the situation and face life as it is. Ano po? Sapagkat the more na itinatago mo ang, ang, ang isang pangyayari o sinabi mo ito stress talaga, pag hindi mo ito binigyan ng pansin o hindi ito pinangasiwaan, no? yun po ang tamang word, pag hindi mo ito pinangasiwaan ng maayos, yung pong stress na yan ang mag- mga ngasiwa ng buhay natin. That stress will control us. Kapag ang stress na ang nag-control sa buhay natin na yun na po, doon na magsisimula ang mga ma- masasakit at mga sinasabi ng iba mga tao na yung kalbaryo ng buhay. Ano po? So, napakahalaga po nito. Ang sabi sa, ni Dr. Joyce Brothers, isang psychologist, the person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to the top. Ano po ang sabi niya? Ang isang taong gusto niyang magtagumpay ay kanyang tut- matututunan na tingnan ang kabiguan bilang isang bahagi ng iyong paglago at tagumpay. 
siguro marami kayo namang mga kakilala na mga nagtagumpay, bago sila nagtagumpay, dumana sila ng katakot-takot na mga problema. Pero tiningnan nila yung problema na hindi kaaway. Tiningnan nila yung problema na isang kaibigan. Nang ibig sabihin lamang ay hindi mo siya iniiwasan, kundi para bang isang kaibigan na pinatutuloy mo sa buhay mo sapagkat wala kang magagawa, nandiyan na yan, pinatutuloy mo siya sa buhay mo, tinatanggap mo ng maayos at pinangangasiwaan mo ng maayos ang buhay mo. At halimbawa po, di ba, may dumating na bisita, bisita yun na bisita sa bahay nyo. Sino po ba yung nagko-control ng, I mean, yung siyang nagmamanage? Di po ba tayo yung nagmamanage na dinetnan? Ang stress parang ganun din. Dumating sa buhay natin, pangasiwaan natin. Huwag nating hayaan na siya yung mga siwa sa buhay natin. So napakaganda po yan na uh, isang uh, insight. At according to research, yan po ay talagang sinasabi ng mga eksperto na ang stress ay huwag nating ituring na isang kaaway. Bagkos, let us, you know, let us welcome stress and manage it very well. Bakit ko po binabanggit ito? Sapagkat ang Panginoon, yan po ang panukala sa atin. Diba? Nung mga nakaraang araw, pinag-usapan po natin ang iba't ibang mga prinsipyo ng kalusugan na kung atin itong gagawin, magiging malusog tayo mentally, physically, emotionally, socially, and spiritually. Diba? So, ngayon, kapag tayo ay nangangasiwa ng stress, this is the culmination of our journey to wellness. Okay? Gusto po nating i-close ang series na ito na talagang positibo nating uh, hinaharap ang buhay. Ang ibig sabihin po ng pagiging positive, sometimes people would say, oh sige, hindi, hindi ko yan, okay, hindi problema yan sa akin. To the extent na hindi, wala, parang wala na siya sa real, realidad ng buhay. Kapag pinangangasiwaan natin ang stress, we do not get away from the reality of life. We really acknowledge that what is happening is true. Ito talaga ako, nawala na ako ng pera, o kaya ay nagkaroon ako ng Conflict, yan yung mga stressor na sinasabi natin, di ba? Or stress ng buhay natin. Ang ibig sabihin lamang, haharapin po natin yon ng my, with confidence. No? With confidence. Pero magiging confident lang tayo kung we are being armed ano, ng mga salita ng ating Panginoon na binanggit ko rin po sa inyo ng mga nakarang araw. Mga pangako ng Panginoon, like in Philippians 4.13, I can do all things through Christ. Why am I always emphasizing you about in managing our stress or our lives very well? Bakit po? Sapagkat kapag winelcome natin yung stress, hindi natin siya itinuring na kaaway, that will build a biology of courage and that will lead to resilience. Okay? Resilience. Ang ibig sabihin po ng resilience is the ability to recover from or adjust easily to misfortune or change. Ang ibig sabihin ng resilience, tayo ay kaya nating mag-adjust, kaya nating bumawi. Kung meron man hindi magandang pangyayari na nangyari sa atin, ano po, hindi tayo nananatiling nakalugmok, hindi tayo nananatiling malungkot, hindi tayo nananatiling galit or takot. Kung hindi, we can bounce back, we can adapt and adjust to the situation because of that resilience. And resilience is a gift from God. Hindi po ito nabibili kung saan man, hindi ito kukunin natin sa ibang tao. But this is between my relationship with God, our relationship with God. Ano po? Okay, nagpa, magpapatuloy po tayo. By the way, if you have some questions, you may take note of that. At sasagutin po natin yan. Ano, kahit tapos na po yung journey to wellness, pwede po kayo mag-text sa ating AWR staff. Ang isang um, maganda pa rin na way of coping sa atin pong mga pangyari, itong nangyayari sa atin like stress is what we call reframing. Reframing your perspective on different setbacks or circumstances na nangyayari sa atin will help you to continue to move forward no matter how you've been knocked back. Uulitin ko, ang reframing, pag sinabi natin reframing, you are going to replace your negative emotions or negative thoughts with something that will make you happy. 
Kaya ba natin yan? Kaya natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Ano mang pangyayari na hindi maganda na atin pong naranasan, dalawang bagay lang po yan. Maaring tingnan natin siya na threat sa atin, babala, panganib. Maari din tingnan natin yun na isang blessing or pagpapala. Ano po ang pipiliin ninyo? Tingnan natin ang isang pangyayari na positive or negative. Sasabihin natin, papaano ko naman titingnan ang kamatayan na positive? Sapagkat namatay ang aking mahal sa buhay. Paano ko siya titingnan? How can I use reframing? Ano po? How can I use reframing? Uulitin ko, ang reframing is you are going to replace your negative thoughts and emotions with something that will make you happy, that will make your emotion positive. Halimbawang namatay tayo ng mahal sa buhay, kapag tayo po ay laging nakafocus doon, hindi tayo makamove on, sinisisi natin ng ibang tao bakit siya namatay, kung ano-ano, yun po, talagang papasok na yung stress. And stress has many levels. Meron pong low level, meron pong high level, at meron talagang napakataas na level ng stress at maaaring mag ito sa ibang mental disorder. Paano natin titingnan ang kamatayan na using reframing? Ano po? Sa halip na tayo magmukmuk, we can pray to the Lord. Lord, help me. Because reframing is doing something, doing something that will make you peaceful, comfortable, or comforted, and happy. Prayer is one way of reframing. Di po ba? What else? You talk to your friends. Uh, makikipag-usap tayo sa ating mga kaibigan para makatanggap tayo ng mga encouragement. This is reframing, ano mga kaibigan. So, titingnan po natin, hindi tayo nakafocus sa isang pangyayari na magbibigay sa atin, magdudulot sa atin ng kabiguan lalo na para bang didikdikin tayo at sisisihin natin yung sarili natin, sisisihin natin ang ibang tao. That will make you more desperate. Okay? Ang nais ng Panginoon, gamitin natin yung tinatawag na reframing para ma-endure natin yung trial. Kasi ang sabi kanina, mapalad ang mga taong nagtitiis. Ano po? Kaya meron sinasabi sa Bible na ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Meron po akong babasahin sa inyo na isang quotation. Ang sabi po ay ganito, Good things may come out of a crisis. Good things may come out of a crisis. Ano po ang subject natin ngayon? Blessed by the stress. We can be blessed by the stress that is coming to our lives. So, good things may come out of a crisis. This is a time to care for oneself, for one's family and friends, and for church members, and for the communities we are in. It's a time to reach in, reach out, reach up. Let us grieve the loss as well. Let us be open to God's work in us and around us so we may recover well. May we may we come out of this crisis more dedicated than ever to live the lives God has called us to live. Wow, napakaganda ano po na marinig natin ito sapagkat nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng buhay na yung bang mararamdaman pa rin natin na pinagpapala tayo ng Panginoon sa kabila ng mga crisis na atin pong nararanasan. Uulitin ko po ang nasa James 1 verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. Pinag-aralan natin nung nakaraan na darating ang Panginoong Yesus at kanya pong dadalhin doon sa langit ang lahat ng mga nanampalataya at sumunod sa kanya ng may pag-ibig. Ano po? At mawawala na yung lahat ng mga stress na yun. Habang tayo nandito pa sa lupa, habang tayo buhay, tandaan po natin, hindi mawawala ang mga pangyayaring maaring hindi natin ina-expect na mangyari at hindi natin nagugustuhan. Ngunit God's promise is sure that He will help us. He will deliver us from these stressful situations. At ano pa po ang sabi niya? Ito po ang huling text na aking babanggitin. 2 Corinthians 4, 8 and 9. We are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not driven to despair. 
persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Mga kaibigan, sa atin pong mahigit isang linggo na pag-aaral tungkol sa kalusugan, naway nadama natin na tayo nasa isang paglalakbay and we would like to make this journey well. Ano po, yung talagang maganda, malusog tayo, masaya tayo. Yan ang susi ng tagumpay po, ano? Ngayon na panahon ng crisis, talagang tayo po ay magtalaga sa Panginoon. Palagi nating isipin na masaya ang buhay, mahalaga ang buhay. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal namin, Panginoon, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin, sa aming series na Journey to Wellness. Salamat sa inyong mga papapala, salamat sa mga pangako, salamat po sa mga karanasan na, na amin pong uh, hinaharap sapagkat uh, magagawa po namin ang lahat sa pamagitan ng amin Panginoon nagpapalakas sa amin. Salamat po, purihin po ang inyong pangalan sa pangalan ng amin Panginoon Jesus. Amen. Marami pong salamat mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Marami pong salamat Ma'am Ay sa inyong pong pagbabahagi ng kaalaman sa amin ngayong araw na ito. Nawa po ay na-bless tayo ano, at naging pagpapala ito sa atin. So ang stress po ay isang feeling of emotional or physical tension. Maaari po itong magmula sa anumang sitwasyon na ikaw ay nabigo, nagalit o nag-alala. Pero ang stress po sa ngayon sa ating pag-aaral ngayon ay pwedeng maging blessing o pwedeng maging positibo sa paano pong paraan kapag ang atin pong katawan ay uh, nagkaroon o nakakatulong ito upang magkaroon tayo ng motivation o paghahanda o pagpaplano para sa hinaharap. Pero hindi po lahat ay kaya natin ikontrol. Ano? Lahat ng nangyayari sa ating buhay, hindi po natin lahat kayang ikontrol. Kaya po uh, pagpinilit natin itong gawin, tayo lamang po ay magkakaroon ng anxiety or, or stress. Ano po? Kaya po nararapat lamang na tayo po ay mag sa may control ng lahat ng bagay na nangyayari sa ating paligid at nakakaalam ng kinabukasan. Ito po syempre ang Panginoon. Yan po ang paanyaya sa atin ng Panginoon na italaga, ipagkatiwala natin ang ating po mga sarili sa Kanya dahil siya po ang nakakaalam ng mangyayari, lahat ng mangyayari sa hinaharap. Nawa po ang Journey to Wellness uh, serye natin da- ngayong dalawang linggo ay naging inspirasyon, naging source of inspiration at hope sa atin at wag po natin kalimutan syempre na ibahag din po sa iba ang atin pong mga natutunan. Kung kayo po ay merong mga katanungan o meron po kayong nais na iparating sa amin, o nais linawin sa atin pong ginawang pag-aaral, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O sa numerong 0968-8536-607. 0968-8536-607. Para naman po sa ating mga kaibigan na nasa labas ng bansa o nasa labas po ng Metro Manila, maaari po kayong tumawag sa atin pong toll-free number 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Sa mga nagnanais naman po na magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page, ang ating pong Facebook page ay facebook.com slash AWR Luzon. Philippines. Sa mga nagnanais naman po na magpadala ng mensahe sa ating pong email address, ito po ay connect at adventist.ph. Sa mga nagnanais naman po na magkaroon ng readily available na Bible study guide, maaari po ninyong bisitahin ang bibleschools.com slash central Luzon. Sa ngayon po sa Apokalipsis 22 verse 20, ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, darating ako. At habang inaantay po natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59 verse 1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y makarinig. Ingat po kayo, bukas pong muli. <tinyo>